അത് നമ്മളുടെ ഒരു വിഭവസ്ത്ര പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ ഒരു ലൈസൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളൊരു കർഷകരുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഒതന്റിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ലൈസൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരാം എ പി ഇ ടി എ അത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് അതുപോലെ എൻ പി ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ലോകോത്തര ഗുണനിലവാരമുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ലൈസൻസ് ആണ് എം പി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളെ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ട അഗ്രികൾച്ചറിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ലൈസൻസ് ആണ് എൻ പി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ വേറൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഇത് വളം രാസവളമാണോ കീടനാശിനിയാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം രാസവളമാണോ കീടനാശിനിയാണോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരും അവിടെ നമ്മൾ വളം നിയന്ത്രണ ഉത്തരവിന്റെ ബയോസ്റ്റിമിലന്റ് ആക്ടിന് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മളിത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ വളം അതായത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വളം നിയന്ത്രണ ഉത്തരവിന്റെ ബയോസ്റ്റിമിലന്റ് ആക്ടിന് കീഴിൽ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അതുപോലെ ഇതിന് ത്രീ ടയർ ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലൈസൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിൽ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലഭിക്കേണ്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് എഴുതാനായിട്ട് ഒന്ന് നിർത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ആയിക്കോട്ടെ 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 ഒന്ന് വളം നിയന്ത്രണം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എൻ പി ഒ പി എൻ പി ഒ പി ഇതൊക്കെ ഗൂഗിളിൽ കയറി എന്തായാലും മുഴുവൻ ഇതിന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാത്തത് നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പണികൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കയറി ഒന്ന് ഇത് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടും കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ വളം നിയന്ത്രണ ഉത്തരവിന്റെ ബയോസ്റ്റിലും സ്റ്റിമുലന്റ് ആക്ടിന് കീഴിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വരുന്നത് അത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ശശിമാഡം അത്രയും ക്ലിയർ ആയോ അതായത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എ പി ഇ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓർഗാനിക് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എൻ പി ഒ പി എൻ പി ഒ പി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആളുകൾ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കീടനാശിനി കൊണ്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റുക രാസവളമൊക്കെ എങ്ങനെ കൊണ്ട് നടന്ന് വിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമല്ലോ അതിന് സ്പെഷ്യൽ ലൈസൻസ് വേണം ഇത് കച്ചവടം നടത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വളം നിയന്ത്രണ ഉത്തരവിന്റെ കീഴിൽ ബയോസ്റ്റിമുലന്റ് ആക്ടിൽ പെടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഇതിന് മൂന്ന് ത്രീ ടയർ ലൈസൻസിങ് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് അതിൽ ജി ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേണ്ട ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എക്കോ സെർട്ടിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതും നമുക്ക് ഉണ്ട് എക്കോ സെർട്ടിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നമുക്കുണ്ട് നമ്മള് ഓർഗാനിക് ഇൻപുട്ടുകളാണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൂടുതൽ രാസവസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള കൃഷിയും ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് നൂറ് ശതമാനം ഓർഗാനിക് ഫാമിലിങ്ങിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അതായത് നൂറ് ശതമാനം നമ്മളുടെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നത്തെ ഒരു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായി നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംശയം വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൃഷിക്ക് അധിക ചെലവ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി ഇല്ല അധിക ചെലവിന് പകരം ഞങ്ങൾ ഉൽപ്പാദന ചെലവ് പൂർണ്ണമായും കുറയ്ക്കുന്നു അതായത് അൻപത് ശതമാനം ഉൽപ്പാദന ചെലവ് മിനിമം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ഏറ്റവും ചുരുങ്ങി വിള വർധനവ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അൻപത് ശതമാനം കൃഷി ചെലവ് കുറയ്ക്കാം ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക
ഈ ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ റിസൾട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറില്ല ആയുർവേദ മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളൊരു സംശയം ആളുകൾക്കുണ്ട് എന്നാൽ രാസ കീടനാശിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതിവേഗത്തിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഗൂഹസ്ത്ര സൂപ്പർ ഗ്രോമാജിക് അഡ്വാൻസ് എം ഐ സ്പ്രേ പ്ലസ് എം ഐ വീർ എം ഐ പ്രൗഡ് എം ഐ സിട്ര മോഡിഫൈ വൈറസ് പ്ലസ് ഇതിൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഗ്രോവിന്റെ ഭൂഹസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മണ്ണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ഫോർമുലയും തരികളുമായുള്ള ഘടനയും ഉള്ളതാണ് ഭൂഹസ്ത്ര ഭൂഹസ്ത്ര വളമോ വളത്തിന് പകരമോ ഉള്ള പദാർത്ഥമല്ല ഭൂഹസ്ത്ര മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള വെളുത്ത പുഴുക്കൾ ചിതൽ തണ്ടുതുരപ്പൻ കൊച്ചുകൾ പുഞ്ചാടികൾ എന്നിവയെ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ഭൂഹസ്ത്ര മണ്ണിനെ പോലുള്ള ഉപകാരപ്രദമായ ജീവികൾക്ക് ഹാനീകരമല്ല ഭൂഹസ്ത്രയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മരുന്ന് വെള്ളവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ വിഘടിക്കപ്പെടുന്നു ഇവ വേരുകളുടെ ഭാഗത്ത് ആവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിനാൽ ചെടികളുടെ വേരുകൾ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു നിങ്ങൾ മണ്ണിൽ വിത്ത് വിതയ്ക്കാനായി നിലം ഒരുക്കുമ്പോഴോ തൈകൾ പറിച്ചു നടുമ്പോഴോ ഉപയോഗിക്കാം വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വിത്തുമായോ വളങ്ങളുമായോ ഭൂവസ്ത്ര കൂട്ടിച്ചേർക്കാവുന്നതാണ് വിതയ്ക്കുകയോ വിത്ത് പറിച്ച് നടന്ന ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ കർഷകരും തങ്ങളുടെ ക്ലൈനാണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ വിത്തുകൾ പറിച്ചു നടന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഭൂഹസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ തരം കൃഷികൾക്കും അതിപ്പോ എന്താ പറയാ നെല്ലിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ കപ്പയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ വാഴയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വളങ്ങൾക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മണ്ണൊരുക്കുമ്പോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഭൂവസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഘടന എന്ത് രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളത് ഇത് ഗ്രാനുവൽ രൂപത്തിലാണ് കടുക് മണികൾ ആരോ ഒരാള് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഡിസ്റ്റർബ് ആവുക ഘടന ഗ്രാനുവൽ രൂപത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫാക്ടർ ഫോസ് ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ പി ഒക്കെ പോലെയുള്ള തരി രൂപത്തിലുള്ള കടുകുമണി പോലെയുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഭൂഹസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് പ്രയോഗം മണ്ണിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രയോഗിക്കുക സ്പ്രേ പമ്പിലൂടെ ഭൂഹസ്ത്ര ഒരു വളവും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു വളത്തിന്റെ ഗണത്തിൽ പെടുന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബെൻഡോണൈറ്റ് ബെൻഡോണൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഗ്നിപർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ചാരം അതുപോലെ മുൾട്ടാടി വീട്ടി ഇത് രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബെൻഡോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധാതാ ധാരാളം ധാതു ലവണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബെൻഡോണൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതിനകത്തുള്ളത് എഴുപത് ശതമാനമാണ് ബെൻഡോണൈറ്റ് ഉള്ളത് എഴുപത് ശതമാനമാണ് അതുപോലെ കാസ്റ്റർ ഓയില് നമ്മളെന്തായാലും പറയാ ആവണക്കെണ്ണ ആവണക്കിന്റെ എണ്ണയല്ല ആവണക്കിന്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് അത് പത്ത് ശതമാനമാണുള്ളത് അതുപോലെ നീം എക്സ്ട്രാക്ട് പത്ത് ശതമാനമാണുള്ളത് അതുപോലെ എൻസൈംസ് പത്ത് ശതമാനമാണുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ അടിവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം കാരണം നമ്മളുടെ ഈ മണ്ണിന്റെ പി എച്ച് മണ്ണിന്റെ ആസിഡിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കനോലോ ആയിട്ടുള്ള മണ്ണിനെ നമുക്ക് അതിന്റെ പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പി എച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കുമ്മായം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വേപ്പും പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഈ പറയുന്ന മരോട്ടി പിണ്ണാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആവണക്കൻ പിണ്ണാക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് വളമായിട്ട് രണ്ടാമത് മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള കീടങ്ങളെ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താ ഇതിനകത്ത് കാസ്റ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ നീം എക്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൻസൈംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെടിയുടെ വളർച്ചയെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അതേപോലെ തന്നെ മണ്ണിലുള്ള ഈ എയർ സർക്കുലേഷൻ വായു സഞ്ചാരം കൂട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജനും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ ചെടിയെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിന്റെ ഒരു ഈ കട്ടിയാവാനുള്ള സ്വഭാവമില്ല മണ്ണ് എപ്പോഴും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായു സഞ്ചാരമുള്ള ലൂസ്
ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണാക്കി മാറ്റുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഭൂഹസ്ത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഇത്ര ഗുണമുള്ളതല്ല എങ്ങ എങ്കിലും കർഷകർ മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് വേലം നെമറ്റോയിഡ് വേലം എന്ന് പറയുന്ന നെമറ്റോയിഡ് അത് ബെയറിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് ബെയർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നമാണ് അതിന് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററിന്റെ വില ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ വില ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വേലത്തിന്റെ അപ്പോ അത്രയും വിലയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ വില വരുന്നത് ഒരു രണ്ട് കിലോന്റെ ബാഗിന് വരുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകെ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ അടിവളങ്ങളായ ചാഴിപ്പൊടി ഷൂരിടാൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള നെമറ്റോടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചാഴിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഷൂരിടാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലത്തുള്ള കെമിക്കലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇതിന്റെ അളവ് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏക്കറിലേക്ക് നാല് കിലോ ആണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നാല് കിലോ നാല് കിലോ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത് ഒരു ചെടികളുടെ അളവ് അപ്പോ വാഴയ്ക്ക് എത്രയാണ് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയാണ് വാഴയ്ക്ക് എത്രയാണ് വാഴയ്ക്ക് ആയിരം വാഴയാണ് ഒരു ഒരു ഏക്കറിലേക്ക് വരുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഗ്രാം ആണ് വാഴയ്ക്ക് ഇടേണ്ടത് തേയില ചെടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം ഏലത്തിനാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം തെങ്ങിൻ തൈക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം അതുപോലെ പൂച്ചെടികൾ നമ്മൾ ചട്ടിക്കൊക്കെ നട്ടിരിക്കുന്ന ചട്ടിയിലൊക്കെ നട്ടിരിക്കുന്ന പൂച്ചെടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം പയറുവർഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാം ഇങ്ങനെ ആണ് ചെറിയ ഇതിനൊക്കെ അത്ര മാത്രം വളരെ അളവ് കുറവ് മതി ഇതുപോലെ എങ്ങനെ അതായത് വാഴയ്ക്ക് ഒരേക്കറിലേക്ക് ഏകദേശം ആയിരം വാഴയാണ് ഉണ്ടാവുക രണ്ട് കിലോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കിലോ ഉണ്ടാവും ഏകദേശം ഒരു വാഴയ്ക്ക് എത്ര ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാഴ ഇപ്പൊ പത്ത് വാഴ നട്ട ആള് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വാഴയ്ക്ക് പത്ത് ഗ്രാം തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വരെ കൊടുക്കാം ചെറിയ വാഴയ്ക്കൊക്കെ പത്ത് ഗ്രാം കൊടുത്താൽ ഇപ്പൊ ഒരു പകുതി വലിപ്പായ വാഴയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആയോ അത് ആ തേയിലയ്ക്ക് തേയില ചെടികൾക്ക് ഇരുപത് ഗ്രാം മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വരെ കൊടുക്കാം ഏലത്തിന് ഇരുപത് ഗ്രാം കൊടുക്കാം തെങ്ങിൻ തൈക്കാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വലിയ തെങ്ങിനാണെങ്കിൽ അൻപത് ഗ്രാം പൂച്ചെടികൾക്ക് ഒരു ഗ്രാം വയറുവർഗങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രാം ഇങ്ങനെയാണിത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ട് ഇത് വേരിൽ അതായത് മണ്ണിൽ അരിഞ്ഞിട്ട് വേരിലേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു നല്ല നനവുള്ള സമയത്താണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നനച്ചു കൊടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആറു മാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ തെങ്ങിൻ തൈക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഗ്രാം വലിയ തെങ്ങിന് അൻപത് ഗ്രാം ഈ ഭൂഗസ്ത്ര ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ കാണുന്ന ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ കാണുന്ന ജീവികൾ അതിനകത്ത് ചാണകപ്പുഴു എന്ന് പറയും ചേതല് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഈ ക്രാക്കർ മഴ എന്താ മഴ മഴയട്ട മണ്ണട്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം അതുപോലെ ഒച്ച ഒച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒച്ച ഒരു കാലത്ത് കോട്ടയം തിരുവനന്തപുരം അതുപോലെയുള്ള ജില്ലകളിലൊക്കെ സർവ്വ കൃഷി നശിപ്പിച്ചൊരു സാധനമാണ് ഒച്ച അതുപോലെ മണ്ടൻ പുഴു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള താഴെ കാണുന്നല്ലോ ഒരു വലിയ പുഴു അത് വലിയ സുഭദ്രമുണ്ടാക്കുന്ന ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തടികൾ വരെ തുറക്കുന്ന ഒരു പുഴുവാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുഴുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഈ ചാണകപ്പുഴുവാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊമ്പൻ ചെല്ലി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊമ്പ് ഈ നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ കൊമ്പ് തിന്നു പോകുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇത് ഇത് നമുക്കറിയാം സാധാരണ പിന്നെ കർഷകർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ ഈ മറ്റേ വേപ്പുമി വേപ്പിന്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റും നീമിന്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആവണക്കിന്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റും ഒക്കെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ജീവികളെ കൊല്ലാൻ പറ്റാന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ
ഡിസ്ചാർജ് ആയിപ്പോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും പരാലിസിസ് വരും അതായത് ഇതിന്റെ ശരീരം തളർന്നിട്ട് ഇതിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും നടൻ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും അങ്ങനെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന കർഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് എത്ര സമയം കൊണ്ട് സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ഈ വായിലെ മസിലുകൾ ഇല്ലാതാവുന്നു തലച്ചോറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ആഹാരം എടുക്കാൻ പറ്റാതെ ഇതിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്നു അങ്ങനെ ഇത് മാസങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ചാവുന്ന എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംശയം വരും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ജീവികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ട് ചത്തുപോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ തേയിലത്തോട്ടങ്ങളില് ഒരേ ഏക്കറില് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന്റെ അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിന്റെ ആ ഗുണമേന്മക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റും തേയില ഇലകൾ അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു കോമൺ അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു കോമൺ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഏക്കറിലേക്ക് നാല് കിലോ ആണ് ഇതിന്റെ കോമൺ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ദീർഘകാല വിളകളായിട്ടുള്ള അതിന് അതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഡോസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് കിലോ എന്നുള്ളത് ഒരു ആറ് കിലോ ഒക്കെ ആവുന്നതും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ദീർഘകാല വിളകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാപ്പി തേയില അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങ് കവുങ്ങ് കുരുമുളക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോ ഹ്രസ്വകാല വിളകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാ നെല്ല് ഇഞ്ചി വാഴ പച്ചക്കറികൾ കാരണം ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ ആദായം എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഹ്രസ്വകാല വിളകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ വളരെ ഡോസ് കുറവ് മതി ദീർഘകാല വളകളായിട്ടുള്ളതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഡോസ് അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹ്രസ്വകാല വിളകൾക്ക് രണ്ട് കിലോ മുതൽ നാല് കിലോ വരെയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദീർഘകാല വിളകൾക്ക് നാല് കിലോ മുതൽ എട്ട് കിലോ വരെയാണ് ഒരു ഏക്കറിലേക്ക് എന്താ പറയുന്നത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു നമ്മളൊരു നാല് കിലോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു തേയില അതായത് ഒരു ഏക്കറിലേക്ക് എത്ര തേയിലയാണ് നടന്നത് അത് നമ്മൾ ജോസഫ് സാറിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നു തോന്നുന്നു എനിക്കതിന് തേയില എത്രയാണെന്നുള്ള അറിയില്ല കാപ്പിയാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റൻപത് ചെടിയാണ് ഇതിന് കാപ്പിയാണെങ്കിൽ നാനൂറ്റമ്പത് ചെടിയാണ് അപ്പൊ ഈ നാല് കിലോനെ നമ്മൾ നാനൂറ്റി അൻപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരു ചെടിക്ക് എത്ര വേണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഏക്കറിൽ നടുന്ന ചെടിയുടെ എണ്ണം ഹരിക്കണം നമ്മുടെ തൂക്കം അത് ഇതായിക്കഴിഞ്ഞ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര അളവ് ഓരോ ചെടികൾക്കും വേണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അതിന് ചെറിയ പച്ചക്കറികൾ അതുപോലെയുള്ളതിനൊക്കെ ഒരു ഗ്രാം രണ്ട് ഗ്രാം ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മളുടെ ഒരു മൈത്തിൽ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ നൂറും ഇരുന്നൂറും അഞ്ഞൂറും കിലോ ഒക്കെ വളം ഇട്ടത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ നാല് കിലോ കൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ഏക്കറിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംശയം വരും അതിനകത്ത് ഒന്നുകിൽ മണലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ചാണക പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണോ ഉണങ്ങിയ മണ്ണിലേക്ക് ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതായത് ഓരോ ചെടികൾക്കും ഒട്ടും എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അത്തരത്തിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മള് തെങ്ങുന്തൈക്ക് എന്താ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം അല്ലെ ചെറിയൊരു തെങ്ങുന്തൈക്ക് വലുതിന് അൻപത് ഗ്രാം അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ചെറിയൊരു മാവും തൈ ഒക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എത്ര ഗ്രാം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ചെറിയ തൈകളൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ തൈകള് മാവും തൈകൊക്കെ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം കുഞ്ഞ് അതായത് കൂടെ വരുന്ന തൈ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഗ്രാം പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ഒക്കെ മതി അത് നമ്മൾ ആ തൈ തൈ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മണ്ണ് കുഴിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മണ്ണിലിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ചു ഇതിന്റെ കൂടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഗ്രോ മാജിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം മോർണിംഗിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഡക്റ്റും പറഞ്ഞുതരാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഏതിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പറഞ്ഞുതരാം അതിനുള്ള ഒരു ദിവസം നോക്കട്ടെ ഫ്രീ ഉള്ള
ഇത് മൂന്ന് വർഷം എക്സ്പയർ ചെയ്യുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒന്ന് ഓർഗാനിക് പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വരില്ല പൊട്ടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ എക്കാലൻസ് പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂറിഡാൻ പോലുള്ള കീടനാശിനികളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിന്റെ ഇവാപ്പറേഷൻ ജലങ്ങൾ വായുവായിട്ടൊക്കെ സമ്പർക്കപ്പെട്ടിട്ട് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ വരും കെമിക്കൽ വിഘടിച്ചു പോവുകയും അത് ഗുണമില്ലാതായി മാറുകയും ചെയ്യും പിന്നെ സൂക്ഷിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റുകളൊന്നും പൊട്ടിച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ വീട്ടില് ഇതിന്റെ ഓരോ സാമ്പിൾ വാങ്ങിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ റിസൾട്ടുകൾ നമ്മൾ ആരോഗ്യ കാർക്കും നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള കർഷകർക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസാമാന്യമായിട്ടുള്ള മോളി ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുന്നേ ഞാൻ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ടീമിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു കർഷകരുടെ ഒരു കൂട്ടാമയിൽ പോയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടി എഴുപത്തെട്ടായിരം രൂപയുടെ ഓർഡറാണ് ഒറ്റ ദിവസമാണ് അതായത് രണ്ട് കർഷകർ അന്നേരം തന്നെ എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഒരു എട്ട് പേരാണ് വന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഈ ആഴ്ച അടുത്ത ആഴ